ഹായ് ഞാൻ റെജീന ഫ്രം ഫിറ്റ് ആക്ട് ഇന്ന് നവംബർ പതിനാല് വേൾഡ് ഡയബറ്റിക് ഡേ എല്ലാ വർഷവും നവംബർ പതിനാലിന് ലോകം മുഴുവനും പ്രമേഹ ദിനമായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ആചരിക്കുന്നു ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രമേഹ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് അറിവ് നൽകുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇന്ന് വളരെ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിസോർഡറാണ് പ്രമേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് ഇതിനെ ഡയബറ്റിസ് മെലൈറ്റിസ് എന്നും വിളിക്കുന്നു ഇതൊരു ജീവിതശൈലി രോഗമാണ് ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദനത്തിലെ കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തന തകരാറോ ആണ് പ്രമേഹത്തിന് കാരണം പ്രമേഹം നമ്മുടെ കണ്ണ് ബ്രെയിൻ കിഡ്നി ഹൃദയം പാദങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും തകരാറിലാക്കുന്നു സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയുടെ നൂറ് മില്ലിഗ്രാം ബ്ലഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എഴുപത് മുതൽ നൂറ്റിപ്പത്ത് മില്ലിഗ്രാം വരെ മാത്രമേ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള രക്തപരിശോധനയിൽ നൂറ് എം എൽ ബ്ലഡിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് മില്ലിഗ്രാമിന് മുകളിലും ഭക്ഷണ ശേഷമാണെങ്കിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മില്ലിഗ്രാമിന് മുകളിലും ഗ്ലൂക്കോസ് കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് പ്രമേഹം പാൻക്രിയാസിലെ ബീറ്റാ കോശങ്ങൾ നശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദനത്തിലുണ്ടാകുന്ന കുറവും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇൻസുലിൻ കോശങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വരുമ്പോഴും രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു ശരീരത്തിൽ അധികമുള്ള പഞ്ചസാര യൂറിനിലൂടെ പുറന്തള്ളുന്നു വർദ്ധിച്ച വിശപ്പ് ദാഹം കൂടെ കൂടെ മൂത്രമൊഴിക്കുക മധുരത്തോട് അമിതമായ താൽപ്പര്യം എന്നിവയാണ് പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറവുള്ള ഭക്ഷണം ഫൈബർ ധാരാളമുള്ള ഭക്ഷണം പല നിറത്തിലുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ മുന്തിരി ചെറി ഉലുവക്കഞ്ഞി മഞ്ഞൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചീര ബ്രോക്കോളി വെജിറ്റബിൾസ് മധുരക്കിഴങ്ങ് കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ തൈര് എന്നിവ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ട്രാൻസ്ഫാറ്റ് അടങ്ങിയ ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ജങ്ക് ഫുഡ് എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് രക്തപരിശോധന നടത്താം ഒന്ന് രക്തത്തിലെ അതാത് സമയത്തെ ഗ്ലൂക്കോസ് നില അറിയാനുള്ള ടെസ്റ്റ് മറ്റൊന്ന് മൂന്ന് മാസത്തെ ഗ്ലൂക്കോസ് നില മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റ് അതുകൂടാതെ ബെനഡിക്ട് ലായനി ഉപയോഗിച്ചുള്ള യൂറിൻ ടെസ്റ്റിലൂടെയും നമുക്ക് പ്രമേഹം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും പ്രമേഹം രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദനത്തിലുണ്ടാകുന്ന തകരാറാണ് പ്രമേഹത്തിന് കാരണം പാൻക്രിയാസിലെ ബീറ്റാ കോശങ്ങളാണ് ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ ചെറുകുടലിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമായ പക്വാശയത്തോട് ചേർന്നുള്ള ഗ്രന്ഥിയാണ് പാൻക്രിയാസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഊർജത്തിൻ്റെ ഉറവിടം ആഹാരത്തിൻ്റെ ദഹനഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്രകൾ രക്തത്തിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യാൻ ഇൻസുലിൻ സഹായിക്കുന്നു ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്രകൾ കോശങ്ങളിലെത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള എനർജി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദനത്തിലുണ്ടാകുന്ന തകരാറാണ് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹത്തിന് കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ശ്വേതരക്താണുക്കളായ ടീ ലിംഫോസൈറ്റുകൾ പാൻക്രിയാസിലെ ബീറ്റാ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം ഇൻസുലിൻ കുറവായതുകൊണ്ട് ഇൻസുലിൻ നൽകുക എന്നതാണ് ചികിത്സ അടുത്തതായി ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് കോശങ്ങൾക്ക് ഇൻസുലിൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹത്തിന് കാരണം അമിതവണ്ണവും ജീൻ തകരാറും മൂലമാണ് കോശങ്ങൾക്ക് ഇൻസുലിൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം വ്യായാമം ആഹാര നിയന്ത്രണം മരുന്ന് എന്നിവയാണ് പരിഹാരമാർഗങ്ങൾ ഏവർക്കും ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ ജീവിതം ആശംസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു